बसमिल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉक थ्रू टास्क ठीक है तो वॉक थ्रू टास्क जो है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हमारे पास मतलब ये इंटरप्राइज आर्किटेक्चर का ठीक है वर्जन ट्वेल्व पॉइंट वन तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जब आपने जो की वगैरह होती है वो आपने एंटर करनी है ठीक है अगर हम क्रैक वर्जन है या फिर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है जिसका भी है फिर उसके बाद आपने जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस आएगा आपने टॉप लेफ्ट पे जाना है और यहाँ पर फाइल की ऑप्शन आएगी ठीक है उसमें हमने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है फिर हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फिर उसको आपने नाम दे देना है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के नाम से अच्छा फिर आपको भी नाम दे सकते हैं सुनिंग या भी और नाम दें उसको स्पेसिफिक फोल्डर में सेव कर दें जिस तरह ये सेव हुआ होता ठीक है ई पी ए की एक्सटेंशन के साथ ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा उसके बाद आपने एक पैकेज क्रिएट करना है नहीं बल्कि आप इस तरह की ऑप्शन आएगी उसमें हमने यूज केस जो है उसमें हमने क्लिक कर देना है और हमने ओके प्रेस कर देना है उसके बाद आपने एक पैकेज क्रिएट करना है जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा बनाएगा उसमें आपके पास एक एक गेयर ऑप्शन आएगा ठीक है यहाँ पर एक गेयर ऑप्शन आएगा और एक गेयर वाला इस पर क्लिक करना है और न्यू पैकेज पर आपने क्लिक कर देना है न्यू पैकेज पर क्लिक करने के बाद आपने उसका नाम देना है पॉइंट ऑफ सेल यूज केस के नाम से जब कोई भी आपको उस पर आपको जो अच्छा लगता है वो आपने नाम दे देना है और याद रखिएगा आपने इस पर क्लिक करना है पैकेज ऑनली आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे ठीक है इसमें ऑलरेडी इस पर क्लिक हुआ होगा लेकिन आपने जो है ना इस पर क्लिक करना है ठीक है आपने इस पर क्लिक करना है अच्छा फिर उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है आपके पास इस तरह का आ जाएगा ये आपके पास एक मॉडल क्रिएट हुआ इधर ठीक है मॉडल क्रिएट होने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा पॉइंट ऑफ सेल यूज केस के नाम से इस तरह का आपके ऑप्शन आ जाएगा अच्छा अब आपने ये करना है इस पर आपने रेड क्लिक करना है और आपके पास इस तरह की एक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो आपने इस पर क्लिक करना है एड डाइग्राम इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा ठीक है आपने उधर कोई नाम दे देना है और स्पेसिफिक फोल्डर पर सेव कर देना है ये बाई डिफॉल्ट जो है उधर ही आपका पड़ा होगा ठीक है फिर आपके पास ऑलरेडी ये सेलेक्ट हुआ होगा आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर सेलेक्ट करना है ठीक है उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आएगी यूज केस एक्टिविटी ट्रेड मशीन कम्युनिकेशन सीपर टाइग्राम आपके पास आएगी टाइमिंग और इंट्रेक्शन और लेकिन आपने किस पर करना है यूज किया जाएगा आपको फिर आपने ओके प्रेस कर देना अच्छा हम यहाँ पर से यूज के साथ हमने क्लिक कर दिया यू पे पर क्लिक कर दिया उसके बाद हमने जो है वो ओके पर क्लिक कर दिया ठीक है ओके पर हमने क्लिक कर दिया अच्छा फिर क्या करना है हमने मेरे पास एक इस तरह का आ जाएगा एक ड्रैगन रॉप का आइकन आएगा ये एक इंटरफेस खुलेगा इसमें हमने इस तरह की ये आपके पास आ जाएगा एक पॉइंट ऑफ सेल का ये वाला एक फोल्डर बन जाएगा इस पर हमने क्लिक करना है तो हमारे पास टूल बॉक्स आएगा इनकेस अगर टूल बॉक्स नहीं आता आपके पास तो होगा ये कि तो होगा ये अगर टूल बॉक्स नहीं आता ना तो आपके नीचे यहाँ पर इस तरफ ना आपके पास दो तीन ऑप्शन शो हो रहे होंगे ठीक है यहाँ पर दो तीन ऑप्शन शो होंगे ठीक है एक इधर बटन होगा दूसरा बटन तीसरा यहाँ टूल बॉल का बटन होगा टूल बॉल उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास से आ जाएगा और टूल बॉल को ट्रैगन ड्रॉप करके आप उसको साइड में ले जाएंगे अच्छा फिर जैसे आप ये यूज के साथ आएगा इधर हमने हमारे पास हमने पे क्लिक करना है एक्टर पर ठीक है एक्टर पर क्लिक करना है उसको ड्रैगन ड्रॉप करना है इस पर क्लिक करना है तो हमारे पास एक्टर का नाम पूछेगा हमने एक्टर का नाम लिखना है ठीक है फिर यूज केस है यूज केस का नाम लिखना है ड्रैगन ड्रॉप करना है ठीक है ये दो तो चीजें होंगी ठीक है बाउंड्री लगाने की जरूरत आपके पास में भी ना हो ये में भी हो जाए बाउंड्री 
یا ایک دفعہ شاید آپ اسٹارٹنگ میں باؤنڈری جو ہے نا وہ آپ لگائیں گے ٹھیک ہے پھر جب آپ اس پہ کلک کریں گے ریلیشن شپ پر ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس مختلف ریلیشن شپ آئیں گے ایسوسیشن ٹھیک ہے آپ کے پاس آئے گا ریکمبنیشن جرنلائزیشن یا اس مختلف قسم کے آپ کے پاس آئیں گے ریلیشن شپ آ جائیں گے باقی یہ جو ہے پیٹرن کام آرٹ فیکٹس ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اگر یوز کیس جب آپ یوز کیس آئے گا جب آپ ڈرائیور ڈراپ کریں گے یوز کیس پر تو یہ آپ سے نام پوچھے گا یہ آپ نام لکھیں گے تو جنرل پہ جا کر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جب آپ نام لکھیں گے تو آپ اگر آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے تو ڈسکرپشن ادھر دیں گے یا پھر آپ نے جانا ہوگا ریکوائرمنٹس میں ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو مختلف ایٹریبیوٹس کے آپشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی ادھر آپ نے جانا ہوگا وہاں پر آپ نے کہتے کرنا ہوگا جو بھی آپ کا جو پروسیس ہے اچھا ہمارے پاس ایک بن جائے گا پروسیس سیل ہم نے آئی کین اور ڈریگن ڈراپ کر دیا ہم نے اس کا نام دے دیا نام دینے کے بعد ہم نے اس کا ایکٹر کا نام دے دیا ایکٹر کا نام دینے کے بعد اس کے بعد ہم نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں ہم نے نام دے دینا ہے ایسوسیشن کا ٹھیک ہے اپشن آپ کے پاس آئے کی ہم نے ایسوسیشن پر کلک کر دینا ہے آپ کے پاس اگر پاؤنٹری آپ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاؤنٹری کا نام ہے اور ہم اس کا نام اوکے پیس کر کے پاؤنٹری جو ہے وہ بھی کریٹ کر دینی ہے سالڈ ویڈو فیلڈ یہ آپ کے پاس پورا کا پورا سنیری ہوا جائے گا اس طرح کا اس کے بعد ہم نے آئے آپ ایکٹری ڈال آئے گا ریپیڈ سٹیپ ادھر ایڈ ادھر ایکٹر سپورٹنگ ایکٹر ان یوز کیس موڈلز میں یوز اب انکلیوڈ ایکسکلیوڈ جنرلائزیشن اف پیشنٹس ایک پوائنٹ آف سیل کی مارے پاس کیس ٹیڈی ہے جس میں ایک کمپنی ہے ای بی سی وہ چھوٹی بارے پر اٹومیٹس سے ریکارڈنگ اپلیکیشن اور اپلیکیشن شیل ریبل دا کیس شیل ریکارڈ سیلز اف آئیٹم فور تا کسٹمرز سیلز اف آئیٹم فور تا کسٹمر ٹھیک ہے اس ٹو ہے ہمارے پاس پر ایک پرائیمری ایکٹر آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے ہمارے کسٹمر ایر آئی وان کا کاؤنٹر دا کیشیر سٹارٹ نیو سیل پروسس ٹھیک ہے نیو سیل پروسس کا ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ یوز کے ساتھ ہے دا کسٹمر پروائیڈ آئیٹمز آئیٹمز کا ہمارے پاس یوز کے ساتھ ہے تو دا کیشیر ہمارے پاس کیشیر پیسٹمر کا ہمارے پاس آ گیا پرائیمری ایکٹر آ گیا ٹھیک ہے کسٹمر آ گیا سیلز آف آئیٹم آ گیا نیو سیل آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے and the cashier enters item and identity and quantity ٹھیک ہے cashier کیا کرتا ہے item کو identity کرتا ہے quantity جو ہے نا اس کی enter کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا associate ہو گیا یہ include ہو گیا یہ سوری exclude ہو گیا The cashier continues this activity until the customer is finished with the item. Once there is no more items, the cashier enters the finish option and sale. My pass and sale guy guy and the system display total sale with the taxes. System guy display guy display guy use case guy display guy total sale. ठीक है total sale display guy और हाँ with taxes. With taxes جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوا exclude ہمارے پاس ایک بنے گا display کا بنے گا ایک use case بنے گا پھر total sale کی class بنے گی اور اس کے سوچ پر total یہ ایسا use case بنے گا جو کہ include ہو رہا ہوں کا اس کے بعد taxes کا ہمارے پاس exclude ہو رہا ہوں کا total sale کے ساتھ The cashier take amount Cashier takes amount amount of credit card from the customer whether the customer likes to pay for cash or not ہم اس کا بناتے ہیں use case بناتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس جو ہے وہ جو actors ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس use case study ہے یہ پوری case study پڑھنے کے بعد جو ہے نا پڑھا تو نہیں ہے میں نے 
चाहे जीपीटी से बोला है कि मुझे क्या कहते हैं लेकर दो तो उसने मुझे ये बोला दस साल एक लेकर दिया है पूरा का पूरा उसने उसे डायग्राम दिए कि एक्टर है कैशियर ठीक है उस लिहाज से उसने बताया कि अपडेट एड ठीक है व्यू एड व्यू अपडेट ठीक है स्टार्ट रिटर्न लॉग इन लॉड आउट ठीक है सिस्टम उसके बाद एक और डायग्राम है उसको बोला मुझे तो बता दे दो यूजर ने पासवर्ड लॉग इन लॉड आउट स्टार्ट सेल एड आइटम टू सेल कम्प्लीट सेल ठीक है कम्प्लीट पेमेंट उसके बाद मैनेजर का बना कर दिया फिर कस्टमर का इसी तरह का ठीक है फिर जो मैनेजर है मैनेजर में एड एम्प्लॉई ठीक है प्यू एम्प्लॉई अपडेट एम्प्लॉई रिमूव एम्प्लॉई ठीक है उसके बाद इसने क्या एक्सटेंड किया इसने एक सिस्टम बनाया सिस्टम के अंदर कैलकुलेट टेक्स्ट प्रोसेस क्रेडिट कार्ड अपडेट इसने मतलब ये एंटिटी और उसके साथ किया है एट्रीब्यूट के साथ ये एंटिटी है और ये उसके एट्रीब्यूट कैलकुलेट टेक्स्ट प्रोसेस क्रेडिट कार्ड अपडेट ट्रांजेक्शन अपडेट इन्वेंट्री जनरेट रिसिप्ट रिकवर फ्रॉम फेलियर ठीक है इससे एक्सटेंड आइटम आइटम का इसने किया है आइटम आईडी आइटम नेम क्वांटिटी इन स्टॉक प्राइस ठीक है इस इसी तरह टैक्स कैलकुलेशन का भी होगा ठीक है टोटल कैलकुलेशन ठीक है रिसीव कैलकुलेशन ठीक है डिटेक्टेड कैलकुलेशन उसके बाद अकाउंट है कौन कौन से अकाउंट है पेमेंट अकाउंट ठीक है और पेमेंट के बाद फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं आके कैश ठीक है कैश के साथ है कार्ड के साथ है ठीक है इन्वेंट्री भी हमारे पास डिफरेंट आ जाता है तो इनहेरिटेंस जो है ना वो एक्सटेंड का यूज हुआ है अच्छा ये हम देख लेते हैं जो कि हमारे पास एक्टर का कौन सी यूजर है इस केस स्टडी में ठीक है इस पूरे पूरे केस स्टडी में जो हमारे पास एक्टर यूज हुए हैं वो है कैशियर मैनेजर और कस्टमर ठीक है यूज किस हमारे पास हुए हैं पहला है कैशियर दूसरा है मैनेजर और तीसरा है सिस्टम मतलब इसी हिसाब से किया है लॉग इन लॉग आउट स्टार्ट सेल एड आइटम टू सेल कम्प्लीट सेल एक्सेप्ट पेमेंट व्यू आइटम डिटेल्स मैनेजर में एम्प्लॉज के साथ होता है ठीक है कैशियर होता है जो कि प्रोसेस करता है सेल के साथ ठीक है मैनेजर होता है जो कि एम्प्लॉज के साथ जो है ना मैनेज करता है और सिस्टम जो है ना वो आप क्या होता है कैलकुलेशन के साथ होता है ठीक है इसी तरह जो मैनेजर है मैनेजर में लॉग इन लॉग आउट होता है एड आइटम अपडेट आइटम रिमूव आइटम्स ठीक है व्यू आइटम डिटेल हालांकि डिटेल आइटम्स की डिटेल ये आपके पास मैनेजर नहीं करता ये करता है आपका एम्प्लॉय करता है जो कि प्रोसेस सेल के साथ प्रोसेस सेल के साथ अटैच होता है मतलब कि हाँ आइटम्स में इस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं क्या आपके पास आइटम की एक और क्लास बनेगी जिसमें हमारे पास आई कैर आइट आइटम रिमूव आइटम अपडेट आइटम व्यू आइटम फिर उसके बाद एम्प्लॉय की कोई बनेगी क्लास उसमें हमारे पास आएगा जो एड एम्प्लॉय व्यू एम्प्लॉय डेड एम्प्लॉय डेड रिमूव एम्प्लॉय फिर उसके बाद जो फिर उसके बाद जो रिमूव एम्प्लॉय है और आइटम है वो एमरजे के साथ क्या करेंगे एसोसिएट करेंगे या फिर आप क्या कहते हैं एक्सक्लूड करेंगे जो कि एसोसिएट करेंगे फिर सिस्टम सिस्टम में हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है ठीक है पेमेंट्स आ जाता है हमारे पास पेमेंट में कार्ड है ट्रांजेक्शन है ठीक है जो जो भी कर सकती है ये तो हमारे पास हो गया है हमारे पास है ये वाला स्केचुअली पॉइंट ऑफ सेल के साथ इसके बाद हमारे पास एक लैब टू शुरू हो जाती है जो कि यूज केस मॉडल है इसको हम अगली वीडियो में ही कवर कर लेंगे